السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو ذلك هو الفضل الكبير اشتيش پر تشریف فرما علماء کرام ذمہ داران جماعت اور جمعیت معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے دارالارقم سے جڑے منسلک نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح آپ نے امسال بھی یہ کامیاب پروگرام مناقض کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں اور کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے آمین سب آمین حضرات اجلاس کے اختتام پر میں مختصر سے وقت میں اپنے مواد کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا آج کا ہمارا یہ اجلاس مناقض ہے کہ مثالی مسلمان مثالی مسلمان کسے کہتے ہیں مختصر الفاظ میں اگر کہیں مثالی کردار رکھنے والے مسلمان کو مثالی کردار رکھنے والے مسلمان کو مثالی مسلمان کہتے ہیں جس کا عقیدہ مثالی ہو جس کی عبادات مثالی ہو جس کے اخلاق مثالی ہوں جس کے معاملات مثالی ہوں وہ جس شکل میں بھی آئے مثالی کردار پیش کرتا ہے وہ تاجر کی شکل میں مارکٹ میں بزنس کرتا ہے تو مثالی تاجر بنتا ہے وہ ایک استاد اور معلم بن کر اسکول اور کالج میں پڑھاتا ہے تو مثالی معلم بنتا ہے وہ کسی کا پڑوسی بنتا ہے تو پڑوس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے کہ مثالی پڑوسی کہلاتا ہے کسی کا دوست بنتا ہے تو دوستی کو ایسے نبھاتا ہے کہ مثالی دوست کہلاتا ہے رک جائی تھوڑی دیر تو حضرات میں کہہ رہا تھا کہ مثالی مسلمان اسے کہتے ہیں جو ہر شعبہ زندگی میں مثالی کردار پیش کرتا ہے قرآن مجید کی جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عملی زندگی کے اعتبار سے مسلمانوں کو تین درجوں میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر کی سایت میں فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخِيرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا امت محمدیہ کو اللہ نے قرآن دیا قرآن کو لینے کے بعد یہ امت تین حصوں میں بڑھ گئی قرآن کو کہا کہ ایک کچھ لوگ ہیں ظالم ہیں ظالم اللہ نفس ہے کچھ لوگ ہیں مقتصد میانہ روی کی چال چلنے والے کچھ لوگ ہیں سابق بالخیرات بیزن اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والے یہ دیکھئے بنیادی طور پر جو تین تقسیمیں ہیں سب سے پہلے کہا کہ کچھ لوگ ہیں ظالم ہیں قرآن کو لینے کے بعد انہوں نے فرائض اور واجبات پہ بھی عمل نہیں کیا یہ لوگ ظالم ہیں کچھ لوگ ہیں مختصد اور مختصد کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور واجبات کو بجا لاتے ہیں فرائض اور واجبات میں کوتا ہی نہیں کرتے مگر ان کی زندگیوں میں نوافل نہیں ہیں سنن نہیں ہیں 
اور تیسرا رتبہ اور تیسرا درجہ اللہ نے کہا سب اکم بل خیرات اللہ اللہ کی توفیق سے خیر کے ہر کام میں سبقت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور واجبات کے ساتھ زندگی میں ہر قدم سنن اور نوافل کو بھی جو ہے نبھا کے چلتے ہیں حضرات مثالی مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کا معیار عمل سب اکم بل خیرات اللہ ہوتا ہے مثالی مسلمان وہ ہے جو ہر شعبہ زندگی میں صرف فرائض اور واجبات پہ اکتفا نہیں کرتا اس کی عملی زندگی فرائض و واجبات سے آگے بڑھ کر نوافل پر پوری اترتی ہے خالق کا معاملہ ہو یا مخلوق کا معاملہ خالق کے حق کی ادائیگی کی بات کریں مثالی مسلمان وہ ہے جو اگر فرض نمازیں پڑھتا ہے تو سنن و نوافل کی پابندی بھی اس کی زندگی میں ہے رمضان کے فرض روزے اگر رکھتا ہے تو نوافل نفل روزے بھی اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں سال میں ایک مرتبہ فرض زکات اگر نکالتا ہے نفل صدقات و خیرات بھی وہ کرتا ہے اگر فرض حج اس نے کیا ہوا ہے نفل حج اور عمرے بھی وہ کیا کرتا ہے خالق کے معاملے میں اس کا یہ کردار تو مخلوق کے معاملے میں بھی اس کے معاملات احسان پہ مبنی ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا ولا تنس الفضل بینکم ولا تنس الفضل بینکم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو مثالی مسلمان وہ ہے کہ جس کے معاملات دوسروں کے ساتھ احسان پہ مبنی ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ذمہ داری لیتا ہے ذمہ داری کو صرف فرض مقدار میں ادا نہیں کرتا واجب حد تک ادا نہیں کرتا بلکہ فرض اور واجب سے آگے بڑھ کر وہ کچھ نفل اور زائد کام بھی کیے دیتا ہے حضرات ہمارے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی شخص ہر نیک کام میں احسان کے درجے پہ فائز ہو یہ تو صدیقی کردار ہے جو بہت ہی مشکل سے چند لوگ اس پہ فائز ہوتے ہیں ہر نیکی کا اعلیٰ درجہ زندگی میں پایا جائے لیکن ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم مثالی مسلمان ہیں تو ہماری پہچان ہماری شناخت صرف ہمارے نام سے نہیں بننی چاہیے ہاں وہ زید وہ بکر وہ امر وہ عبداللہ وہ عبد الرحمن ہماری پہچان ہمارا نام نہیں ہماری پہچان ہمارے کام سے ہونی چاہیے ہماری پہچان ہمارے کام سے ہونی چاہیے میری اور آپ کی زندگی میں یا جو مسلمان خود کو مثالی مسلمان سمجھتا ہے کہلاتا ہے اس کے اندر نیکی کا کوئی نہ کوئی ایسا وصف پایا جانا چاہیے جس وصف سے معاشرے میں اس کی پہچان بن جائے جیسے ہم صحابہ میں نرمی کی بات کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے عدل و انصاف کی اگر بات کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت نمایاں ہو کے آ جاتی ہے فیاضی اور سخاوت کی بات کرتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں شجاعت اور بہادری کی اگر بات کرتے ہیں خالد بن ولید اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ما ہمارے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں امانت داری کی اگر بات کرتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ایک امانت دار انسان کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں رازداری کی اگر بات کرتے ہیں حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک رازدار انسان کے حصے سے ہمارے سامنے آتے ہیں ایسے ہی مثالی مسلمان وہ ہے جو اپنی پہچان اپنے اخلاق اور کردار کے حوالے سے بناتا ہے کسی کی پہچان یہ ہے یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا کسی کی پہچان یہ ہے یہ شخص کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا کرتا کسی کی پہچان یہ ہے یہ شخص کسی پہ ظلم نہیں کیا کرتا کسی کی پہچان یہ ہے کہ اس شخص نے آج تک زندگی میں ناجائز کسی کا ایک پیسہ نہیں کھایا کسی کی پہچان یہ ہے ہر پوچھنے والے کو اچھے مشورے دیا کرتا ہے کسی کی پہچان یہ ہے کہ یہ شخص ہر مصیبت زدہ انسان کا دست و بازو بنتا ہے کہنا یہ ہے میرے بھائی مثالی مسلمان وہ ہے جو اپنی پہچان اپنے نام سے نہیں اپنے کام سے کرواتا ہو اور حضرات اخلاق و کردار کی اس بلندی پہ فائز ہوتا ہے مثالی مسلمان اخلاق و کردار کی اس بلندی پہ فائز ہوتا ہے کہ اس کے کردار اور اس کی زندگی میں دور دور تک دنیا کوئی دھبا نہیں دکھا سکتی اس لیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے مکے میں جس نبی کے سامنے ابو جہل ابو لہب نظر بن حارث ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے دشمن تھے ان دشمنوں کے سامنے اس نبی نے اپنی کتاب حیات کو لے کر اپنی بے داغ زندگی کو لے کر اپنے بے داغ اخلاق کو لے کر اپنے بے داغ کیریکٹر کو لے کر یہ چیلنج کیا تھا فقط لبس تو فی کم امور من قبل افلا تاقلون آپ نے کہا تھا لوگوں 
मैं वही मोहम्मद हूं मैं वही इंसान हूं जिसकी किताबें जिंदगी के 40 वर्ष तुम्हारे सामने खुले हुए हैं मैं वही मोहम्मद हूं कि मैं नबूवत का दावा करने से पहले मेरी जिंदगी के 40 साल तुम्हारी निगाहों के सामने गुजरे हैं बताओ बताओ कहीं कोई दाग बताओ कहीं कोई धब्बा और यह चैलेंज किससे हो रहा है दुश्मनों से हो रहा है दुश्मनों से चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे अखलाको किरदार में कोई धब्बा दिखा दो और सारे दुश्मन बेबस हैं आजिज हैं कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दूर दूर तक कहीं हल्का सा धब्बा भी दिखा सके आजिज हैं अगर हम आपके उम्मती हैं हमारे अंदर भी वो अखलाक की जरूरत होनी चाहिए हमारे अंदर भी वो जरूरत होनी चाहिए सवाल करें हम में से हर शख्स क्या हम इस पोजिशन में हैं हमारी इबादतें हमारे मामलात दूसरों के साथ हमारा सलूक क्या हम ये चैलेंज कर सकते हैं अपनी बस्ती वालों से अपने मोहल्ले वालों से अपने मिलने जुलने वालों से अपने दोस्त अहबाब से अपने अखलाक को लेकर अपने कैरेक्टर को लेकर चैलेंज मैं समझता हूं कि निन्यानवे फीसद हम में से किसी के अंदर ये जरूरत नहीं मेरे भाई मिसाली किरदार मिसाली मुस्लिम वो होता है जो बेदाग धब्बा रखने वाला बेदाग किरदार रखने वाला जिसके अखलाक व किरदार में ऐसी कोई नुमायां खराबी नहीं होती कि दुनिया जिसे लेकर उसे ताना दे सके हजरत कुरानी मजीद ने कुरानी मजीद ने एक मिसाली मोमिन एक मिसाली मुसलमान के जहां और सारे अवसाफ बताए वहीं एक सिफत यह भी बताई कि वमन अहसन वा मिसाली मुसलमान की एक पहचान यह भी है जिसको वो अच्छाई समझता है जिसको वो नेकी समझता है जिसको वो भलाई समझता है उस नेकी को खुद अपनाने के बाद उस भलाई को खुद अपनाने के बाद उस नेकी को फैलाने के लिए बेचैन हो जाता है बल्फाज दिगर मिसाली मुसलमान मिसाली दाई होता है मिसाली मुसलमान मिसाली मुबलिक होता है मैं अपनी जगह नेक बन जाऊं और मुझे दूसरों को नेक बनाने की फिक्र नहीं मैं अपनी जगह भलाई पर आमिल हूं मगर भलाइयों की तरफ बुलाने की फिक्र नहीं वो मिसाली मुसलमान हो नहीं सकता अल्लाह ने कहा उस शख्स से अच्छी बात और किसकी हो सकती है मन अहसन कौल अम्मी मन दाह उस शख्स से अच्छी बात और किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए दुनिया में बुलाने वाले बहुत हैं कोई बेहयाई की तरफ बुला रहा है कोई उरियानियत की तरफ बुला रहा है कोई बरहनगी की तरफ बुला रहा है कोई नंगेपन के कल्चर की तरफ बुला रहा है कोई अपने नजरियात की तरफ बुला रहा है कोई अपनी शख्सियतों की तरफ बुला रहा है कोई अपनी पार्टी की तरफ बुला रहा है कोई अपनी जमात की तरफ बुला रहा है मुसलमान वो है कि जो बुलाता है तो अल्लाह की तरफ बुलाता है अल्लाह के अहकाम की तरफ अल्लाह की तालीमत की तरफ अल्लाह की अजमत की तरफ अल्लाह की बनाई हुई जन्नत की तरफ वह मन अहसन कौलम्ला मुसलमान जिस समाज में रहता है जिस माहौल में रहता है जिस शहर में रहता है जिस बस्ती में रहता है वह दाई बन के रहता है मुबलिक बन के रहता है उससे हमेशा खैर फैलता है जहां मुसलमान होता है वहां शर रुकता है खैर फैलता है मुसलमान खैर का दाई होता है अल्लाह ने कहा ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے خود بھی نیک عمل کرے وقال انني من المسلمين اور نیک عمل کرنے کے بعد کہے کہ مسلمان کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو تو حضرات یہ بھی ایک بنیادی شناخت ہے مثالی مسلمان کی کہ وہ دائی ہوتا ہے وہ مبلغ ہوتا ہے خیر کو پھیلانے والا ہوتا ہے اور حضرات موجودہ دنیا میں موجودہ حالات میں موجودہ ماحول میں جہاں انسانوں میں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں رہی بھلائی نام کی کوئی چیز نہیں رہی خیر خواہی نام کی کوئی چیز نہیں رہی لسان نبوت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنانہ کردار کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے سب سے اچھا کردار کسے کہتے ہیں عمل کا سب سے اعلیٰ معیار کیا ہے آپ نے فرمایا خیر الناس انفاؤہم للناس آپ نے فرمایا خیر الناس انفاؤہم للناس لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کے حق میں نفع بخش ہو حدیث رسول ہے سب سے اچھا وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو بھلائی پہنچتی ہے مومن کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتا 
मोमिन कभी दूसरों का बुरा नहीं करता मोमिन कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहता मोमिन की शख्सियत किसी के लिए नुकसान दे नहीं होती मोमिन हमेशा दूसरों का भला करने वाला होता है मोमिन हमेशा दूसरों का भला सोचने वाला होता है हदीस शरीफ में फरमाया गया कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त जैसी है मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त जैसी है और खजूर के दरख्त की खसूसियत यह है खजूर के दरख्त की यह बुनियादी पहचान है कि उसका जर्रा जर्रा इंसानों के काम आता है उसका जर्रा जर्रा इंसानियत के लिए नफा बख्श है खजूर के दरख्त की जड़ें भी खजूर के दरख्त का तना भी खजूर के दरख्त की पत्तियां भी वह जड़ से लेकर अनी तक इंसानों के काम आने वाला दरख्त है प्यारे नबी ने कहा एक मुसलमान की शख्सियत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है मुसलमान जिस समाज में होता है जिस माहौल में होता है जिस गांव में होता है जिस शहर में होता है जिस मोहल्ले में होता है उसकी जात से दूसरों को भलाई पहुंचती है वो दूसरों का भला करता है मुसलमान कभी दूसरों का बुरा करता नहीं और करना तो दूर की बात है दूसरों का बुरा वो सोचता भी नहीं हजरात मोमिन की शख्सियत इस जमीन पर इतनी वजनदार शख्सियत होती है कि काफिर और फाजिर के मुकाबले में पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन जब इस दुनिया से जाता है मोमिन जब इस दुनिया से जाता है उसने ऐसी मिसाली जिंदगी गुजारी होती है दुनिया से जाने के बाद उसकी कमी को हर कोई महसूस कर रहा होता है काफिर फाजिर दुनिया से जाता है कुरान कहता है काफिर फाजिर जब दुनिया से जाए खताकार दुनिया से जाए गुनहगार दुनिया से जाए न जमीन उस पर रोती है न आसमान उस पर आंसू बहाता है लेकिन मोमिन जनाजा गुजरा प्यारे नबी के सामने से जनाजा गुजरा प्यारे नबी के सामने से आपने फरमाया मुस्तरी हो ना मुस्तरा हो मैन मुस्तरी हो ना मुस्तरा हो मैन आप सल्लास ने फरमाया देखो ये या तो आराम करने के लिए जा रहा है या तो आराम दे के जा रहा है आपने फरमाया ये जनाजा जो जा रहा है या तो वो आराम करने के लिए जा रहा है या तो फिर आराम दे के जा रहा है साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी मुस्तरी और मुस्तरा का मतलब क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अगर मोमिन हो वो मोमिन है वो मुसलमान अगर हो वो तो फिर वो दुनिया में जो उसने अब तक अल्लाह तबारक वाली की इबादत करते हुए दुनिया में थका है अब उस थकान से वो आराम करने के लिए जा रहा है लेकिन अगर ये गुनहगार हो फासिक हो फाजिर हो काफिर हो तो फिर इसकी मौत से दुनिया को राहत मिल रही है इसकी मौत से दुनिया को आराम मिल रहा है मतलब यह है इसके मरने पे दुनिया को अफसोस नहीं है आपने फरमाया दुनिया खुश हो रही है कि जालिम दफा हुआ दुनिया खुश हो रही है कि धोखे पास दुनिया से उसका नापाक वजूद खत्म हुआ आपने फरमाया जब जालिम मरता है जालिम मरता है उसके नापाक वजूद से जमीन पाक होती है तो सिर्फ इंसान ही नहीं प्यारे नबी ने फरमाया यस तरी उमिन गुनहगार और काफिर फासिक की मौत पर इंसानों को आराम मिलता है जानवरों को आराम मिलता है आपने फरमाया दरख्त भी उसकी मौत से आराम महसूस करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसके मुकाबले में मोमिन मरे जिसने मिसाली जिंदगी इस जमीन पर गुजारी थी उस मोमिन की कमी को सभी महसूस करते हैं आसमान भी महसूस करता है जमीन भी महसूस करती है शजर भी महसूस करते हैं कायनात के जानवर भी महसूस करते हैं इंसान तो महसूस करेंगे ही कि कितना कीमती इंसान था कितना साल इंसान था कितना मुतकी इंसान था जो दागे मुफारकत दे गया और जाने से ऐसा खला पैदा हो गया कि वो वो खला पुर होता नजर नहीं आ रहा है खुश नसीब है वो लोग खुश नसीब है वो लोग कि दुनिया से उनके जाने के बाद दुनिया वालों की जबानों पे जिनकी नेकियां हो जिन जिन लोगों के दुनिया से जाने के बाद दुनिया वाले उन्हें उनकी नेकियों के हवाले से याद करते हो और बड़ा ही बदनसीब है वो इंसान कि दुनिया से उसके जाने के बाद मखलूक शुक्र अदा करे कि ये नापाक वजूद पाक हुआ और जालिम सफे हस्ती से मिटा तो हजरात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतलब यह हुआ कि मोमिन की शख्सियत इस जमीन पर बड़ी वजनदार शख्सियत होती है वह ऐसी जिंदगी गुजार के जाता है जो आने वालों के लिए नमूना बनती है कुरान मजीद ने यहां चूंकि खातन भी मौजूद हैं कुरान मजीद हमारे सामने 
مثالی زندگی گزار کر جانے والے لوگوں کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خواتین کو کہا لوگوں اگر دیکھنا چاہتے ہو قربانی کسے کہتے ہیں عیسار کسے کہتے ہیں اللہ کی رضا پر مر مٹنا کسے کہتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں عفت کسے کہتے ہیں اور پاک دامنی کسے کہتے ہیں اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو کہا کہ ایمان والو فیرون کی بیوی آسیا کو دیکھ لو اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو دیکھ لو قرآن نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ مْرَأَتَ فِرَاؤُن لوگوں مثال دیکھنا چاہتے ہو عفت و پاک دامنی کی صبر اور عیسیٰر کی اللہ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے کس کی مثال امراتہ فیرون فیرون کی بیوی کی مثال شاہی محل میں پلنے والی شاہی محل میں بڑھنے والی بادشاہ وقت کی بیوی ایمان کا نور جب اس کے دل میں داخل ہو گیا ہر قسم کے عیش و آرام کی قربانی دے کر اپنے ہی شوہر کے آگے چیلنج بن کے کھڑی ہو گئی شوہر نے ہر طرح کے عیش و آرام سے اسے محروم کر ڈالا ہر طرح کی عذیتوں سے گزارا ستانے لگا تکلیفیں دینے لگا یہ اللہ کی بندی اللہ کو پکارنے لگی کہنے لگی رب ابن لی عندہ کا بیتن فی الجنہ پروردگارہ یہ شاہی محل کا عیش مجھ سے چھوٹا یہ شاہی محل کا آرام مجھ سے چھوٹا یہ شاہی محل کی نعمتیں مجھ سے چھوٹی کوئی پرواہ نہیں میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک محل بنا دینا رب ابن لی عندہ کا بیتن فی الجنہ میرے لئے جنت میں پروردگارہ محل بنا دینا دنیا کے محل کی میں نے قربانی دے دی تیرے لئے دنیا کے آرام کی میں نے قربانی دے دی تیرے لئے دنیا کی نعمتوں کی میں نے قربانی دے دی تیرے لئے اس امید کے ساتھ کہ جن جن چیزوں کی قربانی اس زمین پہ میں دے رہی ہوں اس سے بہتر چیزیں تو مجھے عطا کرے گا رب ابن لی عندہ کا بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین فروردگارہ اس فرعون سے فرعون کے ظلم سے فرعون کی بدعملی سے اور اس کی ظالم قوم کے انجام سے مجھے بچا لینا پھر قرآن نے کہا عفت و پاک دامنی کی اگر مثال دیکھنا چاہتے ہو تو مریم کو دیکھ لو ومریم ابنتا عمران اللہتی احسنت فرجہ ومریم ابنتا عمران اللہتی احسنت فرجہ فنفقنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین حضرات قرآن مجید کے صفحات پڑھتے جاؤ قرآن مجید کے صفحات اُلٹتے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھتے جاؤ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی زندگیوں کو پڑھتے جاؤ مثالی زندگیوں کا ایک طویل سلسلہ ہمارے سامنے نظر آئے گا اللہ تعالیٰ ان قصوں کو اور ان شخصیتوں کو ذکر کر کے دعوت دیتا ہے اولائک اللذین ہداہم اللہ فبہداہم مختری یہی وہ شخصیتیں ہیں یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ کہلاتی ہیں لہٰذا اے لوگو ہدایت چاہتے ہو ان ہستیوں کی روش پہ چلو ان شخصیتوں کی روش پہ چلو یہ انبیاء ہیں یہ وہ رسول علیہ السلام ہیں جن میں سے ایک ایک شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں مقبول و محترم تھا حضرات کہنا یہ ہے کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات میں ہم نے آنکھ کھولی ہے یہ کردار کے زوال کا دور ہے اخلاق کے زوال کا دور ہے اور یہ وہ دور ہے کہ انسانی بھیس میں درندے جی رہے ہیں انسانی بھیس میں درندے جی رہے ہیں آج سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے یاد رکھو سچا مسلمان کبھی نام سے نہیں بنتا توپی اور داڑی رکھ لینے سے نہیں بنتا کردار سے بنتا ہے ایمان سے بنتا ہے عقیدے سے بنتا ہے آلہ اخلاق سے بنتا ہے ورنہ ہمارے زمانے کی صورتحال تو وہی جو برنات شاہ نے کہا تھا برنات شاہ نے کہا حقیقی اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو کتابوں میں ملے گا حقیقی اسلام کو دیکھنا چاہو کتابوں میں ملے گا اور حقیقی مسلمان کو دیکھنا چاہو گے تو قبرستان میں ملے گا برنات شاہ کی یہ بات بڑی وزندار بات ہے کہا حقیقی اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو کتابوں میں ملے گا زندگیوں میں آج اسلام دکھتا نہیں ہمارے کاروبار میں اسلام دکھتا نہیں ہمارے معاملات میں اسلام دکھتا نہیں ہمارے خاندانی کاروائیوں میں اسلام دکھتا نہیں ہم رسموں کے پابند ہیں ہم روایتوں کے پابند ہیں ہم خاندانی معمولات کے پابند ہیں اس لئے کہا کہ اسے کہنا پڑا حقیقی اسلام 
کتابوں میں ملے گا اور حقیقی مسلمان کو دیکھنا چاہو تو قبرستان میں ملے گا کہ زمین پر جینے والوں میں مجھے کوئی واقعی آئیڈیل مسلم نظر نہیں آتا واقعی اگر آئیڈیل مسلم کو ڈھونڈنا چاہو گے وہ تو سب قبروں میں سو رہے ہیں لیکن بہرحال وہ تو برناٹ شاہ کا تجزیہ تھا اس امت میں بڑا خیر ہے خیر باقی ہے اچھے لوگ ہیں اور اچھے لوگ رہیں گے انشاءاللہ قیامت کے قریب تک رہیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں آپ ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ہم کس طرح سے خود کو ایسے مثالی کردار کا حامل بنائے کہ جس مثالی کردار کی بنا ہم اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی مثالی مسلمان کہلائیں یہی ہمارے اس آج کے اجلاس کا پیغام ہے میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی آج اس اسٹیج سے جو جو نصیحتیں ہوئی ہیں صبح سے اثر بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں شکر گزار ہوں پھر سے دار الارقم کے سے جڑے اور دار الارقم سے منسلک نوجوانوں کا کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دا کیا اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین